इमेजिन करिए अपना फेवरेट रेस्टोरेंट जिसमें आप लास्ट टाइम गए थे जहाँ पर क्या हुआ कि आपको ग्रीट करने वाला कोई और था एक वेटर था जो कि आपका ऑर्डर्स ले रहे थे है ना कुछ वहाँ पर किचन असिस्टेंट थे जो कि सब्जी काट कर शेफ़ को दे रहे थे और शेफ़ आपके खाना बनाने का काम कर रहा था आपने देखा कि समवन इज़ देयर जो कि आपसे पैसे ले रहे थे उसके लास्ट में तो इसे ही डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं और एमाइल द खाइम ने इस चीज़ को सोशोलॉजी में काफ़ी सही तरीके से और डिटेल तरीके से बताया सो लेट्स गेट इन टू दीडियो एंड टॉक अबाउट एमाइल द खाइम डिवीजन ऑफ लेबर वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस पर साक्षी पटेल माय नेम मैं साक्षी और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ इमाइल दरखान के डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट के बारे में दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब देखो इमाइल दरखाइम क्या है ना इनकी थोड़ी आइडियोलॉजी मैक्रो सोशोलॉजी वाली रही है अब मैक्रो सोशोलॉजी क्या होती है सोशोलॉजी दो तरीके की होती है एक माइक्रो सोशोलॉजी होती है एक मैक्रो सोशोलॉजी होती है माइक्रो सोशोलॉजी मतलब कि जब इंडिविजुअल को हम किंग मानते हैं कि इंडिविजुअल तो यार सब कुछ है क्योंकि जब इंडिविजुअल जुड़ते हैं तभी क्या बनती है सोसाइटी तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल तो किंग होंगे इंडिविजुअल के हिसाब से चीजें चलेंगी लेकिन हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी मैक्रो सोशोलॉजी की तरफ अब ये मैक्रो सोशोलॉजी क्या है मैक्रो सोशोलॉजी में ये कहते हैं कि सोसाइटी किंग है और उनकी बात थोड़ी सी सही भी है अगर थोड़ा सा देखा जाए तो उनका कहना है कि देखो इंडिविजुअल्स तो रिप्लेसिएबल होते हैं आज मैं हूं हो सकता है कल मैं ना रहूं है ना लेकिन जो सोसाइटी है ये तो परमानेंट चीज है सोसाइटी हमारे थॉट्स को क्या करती है मोल्ड करने की कोशिश करती है आप ही इस चीज को इमेजिन करो कि आप लोग जो हो ये सबसे ज्यादा बनना चाहोगे आई या फिर आप लोग नहीं कोई भी इंसान सोसाइटी ये प्रेफर करेगा कि हम आई या फिर डॉक्टर बन जाए क्यों क्योंकि ऐसा हमें सोसाइटी बताती है कि ये सबसे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट और रुतबे वाली जॉब है रैदर दैन कि कोई बैंक क्लर्क बनना चाहे ऐसा नहीं है कि उसका एग्जाम जो है ये बहुत आसान होता है लेकिन तो भी सब लोग क्या प्रेफर करते हैं चलो यार जज बनते हैं या फिर कोई डॉक्टर्स बन जाए आई बन जाए ये वाली चीजें तो दिस इज हाउ सोसाइटी मोल्ड्स आर थॉट अब इनका कहना ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है है ना मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट नहीं है ये एक सोशल कंसेप्ट है देखो इनका क्या करना था शुरू से ही कि जो अलग अलग सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट रहे थे उनको ये उठाकर लाते थे और सोशोलॉजी में डाल दिया करते थे जैसे कि इनका कहना है कि जैसे कि वर्ना सिस्टम है है ना वर्ना सिस्टम में जिसमें ब्राह्मण्स का काम कुछ और है और वैश्य का काम कुछ और है क्षत्रिय का काम कुछ और है शूद्र का काम कुछ और है तो डिवीजन ऑफ लेबर तो हमारी सोसाइटी में भैया शुरू से रहा है आपने इस चीज को फैक्ट्री सिस्टम वालों ने देखा और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बना लिया बाकी ये तो हमारे सोसाइटी का एकदम बोल सकते हो ब्लड में ये चीज है तो डिविजन ऑफ लेबर तो हमारा कंसेप्ट है अब फैमिली मैं एक स्टीरियो टाइपिकल फैमिली की बात कर रही हूँ जिसमें क्या हो रहा है कि जो डैड है बाहर जाकर काम कर रहे हैं मॉम घर बार संभाल रही है बच्चों को संभाल रही है और बच्चों का काम है पढ़ना लिखना है ना तो यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है किसी एक के ऊपर पूरा काम थोपा नहीं जा रहा है तो सोसाइटी में डिविजन ऑफ लेबर तो शुरुआत से ही है तो ये कंसेप्ट इसी का होना है अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि देखो मॉडर्न सोसाइटी है जहां पर हेट्रोजेनिटी बहुत है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है डिफ्रेंसिएशन बहुत है तो आप सोसाइटी को कौन जोड़ कर रखेगा पहले के जमाने में तो सब एक जैसे होते थे ना सब खेती बाड़ी कर रहे थे सब खेती बाड़ी कर रहे हैं लेकिन अब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जहां पर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर कई तरीके होंगे दांत के अलग डॉक्टर आंख के अलग डॉक्टर पेट के अलग डॉक्टर देन नर्व के अलग डॉक्टर दिल के अलग डॉक्टर तो कौन जोड़ के रखेगा तो जोड़ के रखेगा डिवीजन ऑफ लेबर क्योंकि आप समझने की कोशिश करना कि जैसे आप सब स्टूडेंट हो तो आपका काम है बेसिकली पढ़ना है ना लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपका खाना आपकी मम्मा बना रही है या फिर अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे होगे तो आप कहीं बाहर से खाना मंगा रहे होगे है ना या फिर खाना आप खुद से भी बना रहे होगे तो उगा कर तो कोई और दे रहा है ना फार्मर्स उगा करके देख रहे हैं दे रहे हैं आपको आपको तो उगाना नहीं पड़ रहा है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं बना रहे हो कोई और इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हॉस्पिटल्स आपके लिए कोई और खोलकर रखा हुआ है ये जो आपके लिए कॉन्टेंट है ये मैं बना रही हूँ तो एवरीबाडी इज इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री ओरिएंटेशन की बात करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी चीज को भी समझना है ना तो अगर आप किसी एक चीज को आज देख रहे हो कि सपोज कोई बॉटल है है ना तो बॉटल को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इसका कॉज क्या है क्यों बना होगा बॉटल 
आपको उसके हिस्ट्री में जानना होगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चीज आया रिलीजन है रिलीजन किस तरीके से आया ये सब हिस्ट्री हमें बताता है प्रिमेटिव सोसाइटी में सब लोग एक साथ रहते थे जब हमारे नॉर्म्स हमारे ट्रेडिशंस हमारे रीति रिवाज हमारे पसंद नापसंद एक जैसे होते थे इसको मैकेनिकल सॉलिडारिटी के नाम से कहा जाता है है ना और उसके बाद क्या होने लग गया कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई पॉपुलेशन बढ़ने लग गई तो लोग एक तरीके का काम करने लग गए क्योंकि अलग अलग काम नए और कहाँ से निकालेंगे तो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं एक जैसा काम कर रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ गया कंपटीशन बढ़ गया तो अब स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज हो गई स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज मतलब कि अगर कोई कपड़े ही बना रहा है तो लोग ये कपड़े सिलने का काम जो करेंगे ये अलग अलग होगा कोई जीन्स पैंटी बना रहा है कोई सिर्फ शर्ट सिल रहा है कोई सिर्फ उसमें बटन का काम कर रहा है है ना इस तरीके की चीज़ें और उसी से क्या होने लग गया डिविजन ऑफ लेबर अब प्रिमेटिव सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंस क्या है देखो प्रिमेटिव सोसाइटी जो क्या है ना लाइकनेस पे डिपेंड करती है तो इसे मैकेनिकल सॉलिडारिटी के नाम से जानते हैं लेकिन मॉडर्न सोसाइटी जो है ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है मतलब कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग हैं और हम एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे कि इंडिविजुअल फूड पे है एजुकेशन पे है हॉस्पिटल पे है क्लॉथ पे है सिक्योरिटी पे है मनी पे है है ना बैंक में हमारे पैसे संभाल रहे हैं ना और मेकिंग ऑफ बिल्डिंग मेरे घर की बिल्डिंग मैंने खुद नहीं बनाई है ऑब्वियसली आपने भी नहीं बनाई होगी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह पहले के जमाने में क्या होता था सोसाइटल कॉन्सियंस जो है विचारधाराएं जो हैं ये काफी सिमिलर हुआ करती थी लेकिन आजकल कलेक्टिव कॉन्सियंस काफी लो है और आजकल इंडिविजुअलिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है इंडिविजुअलिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस मतलब कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर काफी डिपेंडेंट है तो मॉडर्न सोसाइटी में जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ चीजें किस तरीके से चल रही है इंडिविजुअल्स एक दूसरे से काफी अलग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन तो भी वो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और एक दूसरे पे भी डिवीजन ऑफ लेबर एक सोशल फैक्ट कैसे एक सोशल फैक्ट इसीलिए है क्योंकि ये हर जगह एग्जिस्ट करता है जैसे कि फैमिली और रिलीजन ये स्वी जेनरस है स्वी जेनरस का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है मतलब पहले भी यूनिटी थी आज भी यूनिटी है लेकिन पहले मैकेनिकल होती थी आज ऑर्गेनिक है और ये लोगों को जोड़ता है अब एब नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या क्या है इनॉमिक है जब लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सब्जी काट रहा है कोई उसे बनाने का काम कर रहा है जो कि शेफ है कोई वेटर है जो कि ऑर्डर को ले रहा है और कोई पैसे ले रहा है लेकिन इस चेन में अगर कोई बोल दे कि यार मैं सब्जी नहीं काटूंगा जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे दिस इज वॉट करप्शन इज ऑल अबाउट तो इसे एनॉमिक कहते हैं इन एडिकुएट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सपोज हमारा अन अकेडमी इसमें ढेर सारे एजुकेटर्स हैं लेकिन अगर अन अकेडमी कंपनी ये कह दे कि हम सिर्फ तीन एजुकेटर रखेंगे जो कि आपको हर चीज़ पढ़ाएगा आपको आई पढ़ाएंगे आपको यू पढ़ाएंगे आपको नेट पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह हर हर चीज़ पढ़ाएंगे और वो सही तरीके से पढ़ा नहीं पाए तो ये तो प्लानिंग में कमी है ना तो इसे इन एडिकुएट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं फोर्स डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है फोर्स डिविजन ऑफ लेबर में वर्ना सिस्टम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कि सपोज अगर मैं ब्राह्मीण फैमिली से नहीं हूँ और मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे कि अरे यार तुम तो एग्रेरियन फैमिली से हो तुम्हें खेती बाड़ी करनी चाहिए और तुम ये चीज़ नहीं कर सकते टीचर नहीं बनोगे तो दिस इज फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर ना व्हाट इज़ द करेक्ट सजेशन टू गेट रीड ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म्स एबनॉर्मल फॉर्म से हटने का एक तरीका है वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाना प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कि अगर सपोज टीचर उनका एसोसिएशन बना दो पाँच छः लोग का और उन लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हाँ यार टीचर में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए है ना और उसके बाद अगर कोई फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर ठीक है वो टीचर नहीं बनने के लायक है उन्होंने ये चीज़ अपनी बुक प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मॉरल्स में इस चीज़ को लिखा है तो आई होप आपको डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर हो गया होगा गाइस थैंक यू सो मच डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेलकन ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मुझे कॉमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं वो कौन से टॉपिक्स है जो कि आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ एंड दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी बाय इन दी नेक्स्ट वीडियो